朗威永久。辛苦啦！谢谢，谢谢您好，请出示邀请函。嗯、呃，邀邀请函。是的，我我的在家里忘带了。抱歉，没有邀请函，您不得入内。请让一下。哎，哎这不是新闻上的邀请函吗？对呀、啊，他怎么了？还蹭热度的吧？现在这是什么人都有。您说。这么多年不见，你还是这么优秀，拭、啊、目过奖了。<笑>你这次回来，别替靳老师多开心了。我能有今天，全凭老师的栽培。其实我回来呢，也是想帮助一下老师。嗯、场面整的挺大啊。泽一呢？他可能在准备，一会儿就过来。嗯，开心点。云叔，谢谢你陪老师来，否则我还怕靳老师不参加呢。拭目过奖了，老师也是很疼泽一的、嗯。不好意思啊，老师，这边有医院的电话，嗯、我先。你姓什么？嗯、喂。什么？一般嘛，没有做的好吃。你还会做这个？那当然啊！我在白房子西餐厅打工，我做的蛋挞特别好吃。有机会的话，让我尝尝呗。没问题。<笑>是否担心公开恋情会对未来产生影响呢？如果有女友，会公布恋情吗？对呀、啊。对呀、啊。说一下吧，泽一。说一下吧，说一下吧。不好意思，各位媒体朋友们，今天所有的问题只能针对于作品和演唱会。艺人的私生活问题，我们不予回答，好吗？刚才我们都已经说好了。天天搞绯闻，就不能好好做音乐？知名乐评人质疑其靠炒作为新歌造势，绯闻缠身也让泽一不断占据了热搜。谁知道你过两天又弄个什么女人从天上掉下来，从地上长出来的？我能怎么办？你告诉我，你第一天出道啊，艺人有什么隐私啊？你的一举一动都要向我汇报，好吗？你是一个公众人物，是一个艺人。永远不可以谈恋爱，你知道吗？哪怕看起来像谈恋爱都不可以。爸爸今天呀、啊，要给你介绍一个特别棒的朋友。你如果能像他一样，多花点心思在医院，爸爸就不用那么操心了。长沙沙 CP， 什么东西这是？是否担心公开恋情会对未来产生影响？如果有女友会公布恋情吗？这么烫，你发烧了，我带你去医院吧。你醒了，把粥喝了。你要不吃点东西垫垫，我给你做点东西。
在这里向大家宣布一下，这位洛天然小姐，就是你们心心念念的未婚妻。可以帮我签句话吗？签什么？把录音笔还给我。不好意思啊，雇主再进来了。是啊，结束了。这都几点了？天都亮了。我收拾好就出去了。哦，我来你这借住几天。哎，小琴，你怎么又溜出来了？你是不是又偷穿天然衣服，惹他生气了？那是借好不好？姐妹花不分家嘛。哎，对了，那天然有跟你一起来吗？他要是来的话，我的噩梦可就开始了。又开始了。我今天一定要拿回我的录音笔。个节目嘛，有必要弄成这样吗？哎呀，哥，没办法，你太帅了。哎呦，太容易被人认出来了，真的，真的。都差不多了。但是，帅。呃，泽一老师，你的任务呢是让三名乘客把你给认出来，时限是一个小时。泽一老师辛苦了。来来来，这边请。走走走，好。
你好，到哪里？建国路。哇，塞，小哥哥你好帅啊！我觉得你长得好像那个金泽一啊。你好，请问到哪里？滨海路。好。哎，怎么不说话呀、啊？这么尴尬。子英老师，找找话题。你做什么工作？无业游民。你平时看综艺吗？看啊。那你知道静泽一吗？他最近上了挺多综艺的。嗯，丑，而且还特别能装。啊？哎、啊啊，关了关了。难听死。难听。静泽一新出的歌不好听吗？不好听，赶紧关掉，受不了了。是你？你干嘛？静泽一，终于让我找到你了吧？停车，停车。哎，泽一的车去哪儿了？喂，泽一，泽一，收到了吗？堂堂当红偶像，顶级流量艺人，表面上看着完美无缺，背地干了那么多卑劣的事情。我怎么卑劣了我啊？是你偷听我？画面呢？什么情况？哎，你们切一下车里的画面，快点。好，导演。我再跟你说一遍，要不是你抢了我东西，我才不会跟你说一句话呢。这女的你们认识吗？不认识，是好像不是我们安排的工作人员吧？你有没有素质啊？你自己什么样的人，你自己不清楚、啊。我什么样的人，我就是这样的人。你还有理了？你自己不看看你自己什么样？娱乐圈有你真的了不起啊！我先不跟你计较啊。你能不能不要有被害妄想、啊？我先不跟你说了，我先不跟你计较，我先开车。那未必是我的，你是年纪大了，脑子不好使吗？你是年纪太小不懂事吧？娱乐圈有你这样的败类，真的是够了。快点，师傅，马上掉过头，快点。明明是你偷听我，还想要我怀疑？社会败类，败类！啊！也不知道会不会留疤，至至于吗？追我，追我，追我到天涯海角！怎么了？我笔呢？好像落在出租车上了。什么？你……哎，你干嘛？我要去找录音笔。你别出去，外面都是记者。管不了那么多了。这个录音笔，你知道对我来说有多重要吗？里面有我录的所有的重要的声音素材。找不到我就完了。行。你别出去，我帮你找。喂，哥。喂，阿泰。你在出租车上找一下，有没有录音笔？粉红色的，小小的。还有 U 盘储存功能。还有 U 盘储存功能。不好找，一定得给我找到。啊、你干嘛？自己找啊！就差把车上的空调给你拆下来。没有啊。我说你这么重要的东西，你也不放在家里，还怪别人。脚拿开。我。我
我不是故意的。你居然把我录音笔给踩坏了！你知道它对我来说有多重要吗？既然这么重要，你放在家里不就好了？要不是你，它会变成这样吗？行了，行了，行了。这录音笔我赔给你，好不好？但出了这个医院，你就别来找我了。哎，你现在是想用钱打发我是不是？不就是个破录音笔吗？你重录一下不就行了吗？这里面有我辛辛苦苦录的声音素材，你说重录就重录啊？既然这么重要，你自己不知道备份一下。你这种靠炒作出名的人，什么都不懂。行了，你别哭了，我找个人帮你修，又不是什么难事儿，就这玩意儿。哦，啊，你干嘛？这女儿是谁啊？不知道啊，听说节目组的人都不清楚。等那个梯子你来了，应该就能挖出来。梯子你来了。欺负你，节目组也不知道女孩的真实身份，所以与她发生了激烈冲突，是因为感情纠纷吗？谢谢各位媒体朋友对我们得意的关心，但这里是医院，请给我们点尊重和空间好吗？有任何消息我会第一时间通知大家的，谢谢。有人说你们为了新专辑的发布隐瞒了泽一的情感状况，他是泽一的正牌女友吗？喂，欺负你。姐放心，我现在带哥先回去休息了。房子的事搞定了，搬家的时候告诉我。哥，房子的事搞定了。你这种靠炒作出名的人，什么都不懂。缠身的绯闻也让泽一不断占据着热搜头条，知名乐评人质疑其靠炒作为新歌造势。师傅，怎么样了？小姑娘，你这个录音笔啊，可是够老的了。是，这录音笔是我爸爸留给我的，里面有很重要的东西。这录音笔生产厂家呀，已关闭多年了，配件都没了。嗯，那就真的没有别的办法吗？嗯，你呀，只能再买个新的了。啊，这么重要的东西，以后要妥善保管啊。泽一，我跟你势不两立。衣服没拿。最近脑子里都在想什么呢？哎呀，奇怪。没开吗？我关了吗？没关。这是接瑞还是接发呀？
先下楼吃个东西，再找灵感吧。小红像，小象，小红是小红红，小红。幻听了，嗯、啊小红红，小象小象小象，呃，小猪猪，哎呀，睡觉觉。消息，给我回电话。你家，莫名其妙，我看你就像只老鼠一样到处乱窜，还偷吃我家东西。谁偷吃了？你过来看，这是不是你偷吃的？这是我家，我怎么不能吃了？还你家？我看你这两天演的这出戏，就是为了引起我注意，是不是？你准备了多久？三天、七天、一个月、三个月？说，那你说这是你家，你有证据吗？你说这里是你家，你有证据吗？好，你过来，你看，这是我和我爸的合影，喏、哦，还有这里，这里刻着我和我爸，还有我家洛天然之家。洛天然是我，你是谁啊？啊、哦？
骗子。这画的什么？这是？这上面是我给我爸写的一首歌，只不过还没写完，我爸就不在了。骗子，说的跟真的似的。谁骗你了？我有必要拿这种事儿骗你吗？你不信是吧？你过来看，就画在那儿呢。你去看，去看。对待你这种卑鄙无耻的人，就该以其人之道还治其人之身。我，给我开门，快点！喂，你给我回来！喂。还把我给撵出来了！哦哦哦哦哦哦！这女人什么来头？碰到她就没好事。不是吧？说一下你就下，洛天然。